আসসালাম আলাইকুম অরহমতুল্লাহ প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী ভাই বোন কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের কোশ্চেন নাম্বার সিক্স রিয়ারেন্স দু সালে খ সেটে যে প্রশ্নটি এসেছিল সেই প্রশ্নটি নিয়ে আজকে আমি তোমাদের বিস্তারিত কথা বলবো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের একটি কমন একটা প্রশ্ন যে রিয়ারেন্সটা আমরা কিভাবে পারবো কিভাবে করে আমরা ফুল মার্কস পাবো কি করে পড়তে হবে এইরকম বিভিন্ন রকম প্রশ্ন তোমরা করে থাকো আজকে আমি ইনশাআল্লাহ তোমাদের এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব আর আমার আত্মবিশ্বাস তোমরা এই বেশ কয়েকটা ক্লু কয়েকটা নিয়ম ফলো করলেই আশা করি তোমরা পরীক্ষাতে পূর্ণ মাস পেয়ে যাবে তো তোমাদের কি করতে হবে কি করলে তোমরা পূর্ণ মাস পাবে কিভাবে লিখতে হবে আর সর্বোপরি এই রিয়ারেন্সগুলো এই রিয়ারেন্সটার বাংলা যে বাক্যগুলো বাংলা বাক্যগুলো ইনশাল্লাহ আমি বলে দেব তো চলো আমরা শুরু করে কীভাবে আমাদেরকে লিখতে হবে সবিস্তারিত প্রথমেই প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যে কাজটি করবে এই ভিডিওটা যখন দেখছ তখন তোমরা এটাকে পজ করে দাও অর্থাৎ প্লেটাকে স্টপ করে দাও স্টপ করার পরে এভাবে কয়েকটা ছক কাটো ছক কাটার পরে তোমরা নিজেরাই এই পুরো অংশটি পড়ো কয়েকবার দুই থেকে তিনবার পূর্ণ মনোযোগ সহকারে এরপর নিজেরা উত্তর করো উত্তর করার পরে এবার আমার ভিডিওটি দেখো এবং তোমার কয়টি সঠিক উত্তর হয়েছে তা নিজেকে যাচাই করে নাও এভাবে করে তুমি তোমার মেধাটাকে যাচাই করো সরাসরি সলিউশন পেপার যেও না এটা ক্ষতিকর সেকেন্ডলি আমি যে বিষয়টি গুরুত্ব দেব সেটি হচ্ছে তোমার উইকনেস যদি বেশি হয়ে থাকে তাহলে বাংলা অর্থটি আমি যা বলি শুনো এবং সেভাবে তুমি নিজেকে রপ্ত করার চেষ্টা করো কারণ বাংলা অর্থ যদি তুমি না বুঝো তাহলে কোনো ক্রমে তুমি ভালো উত্তর করতে পারবে না আর এটি যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে হয় তাহলে অবশ্যই খেয়াল রাখবে বন্ধুরা প্রথমে তার জন্ম তারপর তার একাডেমিক ক্যারিয়ার তারপরে তার সে যদি কিছু পুরস্কার পায় বা কিছু অবদান রেখে থাকে সেই বিষয়গুলি সবশেষে তার মৃত্যু এই ধরনের বিষয়গুলি আমাদেরকে স্মরণ করতে হবে আর যে সাল উল্লেখ থাকে তাহলে গ্র্যাজুয়ালি ছোট থেকে বড়ের দিকে যাবে আর কি সালগুলি এই বিষয়গুলি স্মরণ রাখতে হবে আর পরীক্ষাতে অবশ্যই তোমরা চেষ্টা করে বক্স করে এইভাবে লেখার এরপরে সেই বাক্যগুলোকে আবার প্যাসেজ আকারে লিখে দিবে প্যারাগ্রাফ আকারে লিখে দিবে তাহলে তোমরা পূর্ণ মাস পেয়ে যাবে আর অনেকেই এইভাবে লিখতে চাও হ্যাঁ এভাবে লিখলেও হবে কিন্তু অনেক এক্সামিনার আবার এটিকে অনেক সময় পূর্ণ মাস দেওয়ার ক্ষেত্রে সায় দেয় না অর্থাৎ একমত পোষণ করে না সেক্ষেত্রে এইভাবে লেখার পরে যেখানে যে প্লেস যেটি হবে সঠিক বলে বসাবে সেকেন্ডলি আবার প্যারাগ্রাফ আকার লিখে দিবে তো চলো আমরা দেখি প্রথমে বাংলা বাক্যগুলো প্রথমে ইংরেজি বাক্যগুলো অর্থ আমরা দেখে নিই দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস আর জাম্বল এলোমেলো করে সাজানো আছে রিয়ার এন্ড ড্রেন ইন প্রপার সিকুয়েন্স সঠিকভাবে আমাদেরকে সাজাতে বলছে এলোমেলো যে বাক্যগুলো আছে সেই বাক্যগুলো আমরা প্রথমে অর্থ দেখে নিই দে ওয়ার অ্যালিয়েন্স তারা ছিল বিদেশি ইন্ডিয়া ওন কান্ট্রি নিজের দেশে তারা ছিল বিদেশি অ্যান্ড ওয়ার সাবজেক্টেড টু অল শর্টস অফ ইন ডিগনিটিস এবং যত প্রকারের অসম্মান অমর্যাদা সব কিছু কী হতো তারা স্বীকার হতো দ্য ব্ল্যাকস ওয়ার ট্রিটেড ক্রুয়েলি যারা কালো যাদের রং কালো তাদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন করা হতো নিষ্ঠুরতার সাথে ব্যবহার করা হতো দ্য গ্রেট লিডার ভোট টু পুট অ্যান্ড এন টু দ্য ইন হিউম্যান প্র্যাকটিস বড় নেতা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন টু পুট অ্যান্ড এন এটা শেষ করতে টু দ্য ইন হিউম্যান প্র্যাকটিস অর্থাৎ অমানসিক যে তোমার চর্চা এই চর্চাটাকে থামিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন এই বড় নেতা দে ওয়ার ডিনাইড অফ অল বেসিক হিউম্যান রাইটস দে ওয়ার ডিনাইড তাদেরকে ডিনাইড করা হয়েছিল অপাল বেসিক হিউম্যান রাইট যত প্রকারের মৌলিক অধিকার সেই সমস্ত জায়গা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছিল ইভেন ডগস রিসিভ এ মাচ বেটার ট্রিটমেন্ট দ্যান দ্য ব্ল্যাকস কাদের ছে কুকুরদেরকে বেশি মর্যাদা বা সম্মান দেওয়া হতো ইভেন্চুয়ালি এমনকি দ্য গ্রেট লিডার রিয়ালাইজড এই বড় নেতা বুঝতে পেরেছিলেন দ্য গোল অফ লিবারেটিং লিবারেটিং হিজ ওয়ান পিপল অর্থাৎ তার জনগণকে মুক্ত করার লক্ষ্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন হি ওয়াজ থ্রোন বিহাইন্ড দ্য পিজন বার্ড তাকে জেলখানায় রাখা হয়েছিল নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট লিডার অফ সাউথ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকার বড় নেতা ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা 
বার্তা অফিসি ব্লুলাস কিন্তু কষ্টদায়ক প্রিয়দায়ক শাসকগণ কুডনার বেগ দ্য স্পিরিট তার যে শক্তি সেটাকে ভাঙতে পারেনি ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট লিডার্স তিনি ছিলেন বড় নেতাদের অন্যতম নেতা অব দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বে ওই স্ট্রাগল এগেনস্ট অ্যাপার্থিড থ্রু আউট হিজ লাইফ যিনি সংগ্রাম করেছিলেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বৈষম্যের বিরুদ্ধে থ্রু আউট হিজ লাইফ তার সারাটা জীবন ধরে এই ছিল এলোমেলো বাক্যগুলোর সাদা মাটা অর্থ এবার আমরা এই বাক্যগুলোকে সাজিয়ে লিখব এটি দু হাজার আঠারো সালের খ সেট এইচএসি পরীক্ষা এসেছিল এখন আমরা কিভাবে সাজাতে হবে সেটি একটু দেখে নিই প্রথমে আমাদেরকে আট নম্বর যে ব্যাক্যটি রয়েছে সেটি দিতে হবে অর্থাৎ নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট লিডার্স অফ সাউথ আফ্রিকা নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বড় মাপের নেতা প্রথমে হবে আট নম্বর আটের পরে আমাকে যেটি দিতে হবে সেটি হচ্ছে দশ নম্বর ইন ফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট লিডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হুই স্ট্রাগল এগেনস্ট অ্যাপার্থি থ্রু আউট ইজ লাইফ প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন অন্যতম একজন বড় নেতা হু স্ট্রাগল তিনি সংগ্রাম করেছিলেন এগেনস্ট অ্যাপার্থি বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে থ্রু আউট ইজ লাইফ তার সারাটা জীবন ধরে তাহলে এখন আমরা বসাচ্ছি দশ নম্বর দশ নম্বর পরে যে ব্যাপারটি বসাতে হবে সেটি হচ্ছে দুই নম্বর দ্য ব্ল্যাক শার্ট চিচেড কুয়েলি অর্থাৎ যারা কালো ছিল দেহের রং কালো তাদের প্রতি ভালো আচরণ করা হতো না নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো সেই কথাটি এখানে বলা হচ্ছে চার নম্বরে যেটি হবে দুয়ের পরে হচ্ছে চার নম্বর চার নম্বর চার নম্বর দে ওয়ার ডিনাইড অফ অল বেসিক হিউম্যান রাইটস অর্থাৎ যারা কালো ছিল তাদেরকে কি করা হতো বঞ্চিত করা হতো হিউম্যান রাইটস থেকে চারের পরে পাঁচ নম্বর হবে এক নম্বর যেটি সেটি দে ওয়ার অ্যালিয়েন্স ইন দেয়ার ওন কারেন্ট তারা তাদের নিজেদের দেশে ছিল বিদেশি অ্যান্ড ওয়ার সাবজেক্টেড টু অল শর্টস অফ ইনডিগনিটিজ এবং সকল প্রকার অসম্মানের শিকার হতো তারা এবার ছয় নম্বর যেটি হবে ছয় নম্বর হবে পাঁচ নম্বরটি অর্থাৎ ইভেন ডগস রিসিভ দ্য মাচ বেটার ট্রিটমেন্ট দ্যান দ্য ব্ল্যাকস কালোদের থেকে পশুরা অর্থাৎ কুকুরগুলো বেশি সম্মান পেত কতটা নিষ্ঠুরতার অবস্থায় ছিল আর বুঝতেই পারছ এবার সাত নম্বর যেটি হবে সেটি হচ্ছে তিন নম্বর দ্য গ্রেট লিডার ভোট টু পুট অ্যান্ড এন টু দ্য ইনহিউম্যান প্র্যাকটিস এই ইনহিউম্যান অমানবিক যে চর্চা সেটিকে থামিয়ে দিতে শেষ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন এই বড় নেতা এবার আট নম্বর সিরিয়াল যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে সাত নম্বর হি ওয়াজ থ্রোন বিহাইন্ড দ্য প্রিজন বার তাকে জেলখানতে রাখা হয়েছিল ম্যান্ডেলাকে এবার নয় নম্বর সিরিয়াল যেটি হবে সেটি হচ্ছে নয় নম্বর নয় নম্বর সিরিয়ালে নয় নম্বর বাহ ফাইন তো বাট দ্য অফিস রুলার্স কুড নট ব্রেক দ্য স্পিরিট কিন্তু এই কষ্টদায়ক প্রিয়াদায়ক নির্যাতনকারী নেতাগণ তার তার যে স্পিড সেটাকে ভাঙতে পারেনি নষ্ট করতে পারেনি সর্বোচ্চ যেটি হবে সেটা ছয় নম্বর ইভেন্টুয়ালি দ্য গ্রেট লিডার রিয়ালাইজ দ্য গোল অফ লিবারেটিং হিজ ওয়ান পিপল তাহলে প্রথমে আমরা বসাচ্ছি এখানে আট নম্বর তারপরে দশ তারপরে দুই এরপরে চার এরপর এক তারপরে পাঁচ তারপর তিন তিনের পরে হচ্ছে তোমাদের সাত নম্বর তারপরে নয় নম্বর তারপরে ছয় নম্বর এই ছিল নেলস ম্যান্ডা নিয়ে দু সালের খসেটে যে প্রশ্নটি এসেছিল রিয়ারেন্স হিসেবে তার সলিউশান প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোন তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো আসলেই পড়াশোনায় ভালো করতে হলে তোমাকে প্র্যাকটিসের বিকল্প কিছুই নেই যতই আমি কথা বলি না কেন বা যার যে কেউ পরামর্শ দেখ না কেন তোমাকে অবশ্যই বেশি বেশি পড়াশোনা করতে হবে তবে খেয়াল রাখতে হবে কোন থিওরিটি অ্যাপ্লাই করলে পড়াটা বেশি স্মরণ থাকে বেশি দিন লাস্টিং করে আর তুমি যদি অন্যকে বুঝাও তাহলে আরও বেশি তোমার স্মরণ থাকবে তোমরা মাঝে মধ্যে দুই ফ্রেন্ড মেলে বসে যেতে পারো একজন আরেকজনকে বুঝাচ্ছ সে তোমাকে বুঝাচ্ছে এভাবে করে তোমার প্র্যাকটিস করতে পারো তো এতক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ